ఈ మాట మనకు అర్థం కావాలంటే ఈరోజు రకరకాల మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి రకరకాల ప్రీచింగ్ అండ్ టీచింగ్ మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఈరోజు కేవలం టెలివిజన్ మీద ఆధారపడి నడిపించేసి మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఈరోజు ఇంకా రకరకాల మినిస్ట్రీస్ కేవలం బ్లెస్సింగ్ కోసమే చెప్పుకుని బతికేసే మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ బాహాటంగా కనబడే సంస్థలు సేవా కార్యక్రమాలు ఈరోజు సేవ అనగానే ఏంటంటే ఎవరికి ఎక్కువ యువర్స్ ఉంటే వాళ్ళ గొప్ప సేవ ఈరోజు సేవ అంటే ఏంటంటే ఎవరు ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో కనబడితే వాళ్ళ గొప్ప సేవ ఈరోజు సేవ అనగానే ఏంటంటే ఎవరికి ఎక్కువ సభ్యులు ఎంబడిస్తున్నారో వారిదే గొప్ప సేవ ఈరోజు సేవ అనగానే ఏంటంటే ఈ టౌన్లో లేదా ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో లేదా ఈ మండలంలో లేదా ఈ రాష్ట్రంలో మాదే నెంబర్ వన్ చర్చ్ అని ఎవరైతే చెప్పుకుంటారో అదే వాళ్ళదే గొప్ప సేవ ఒకవేళ ఇలాంటి కొలత ఈరోజు ఎవరికైనా ఉంటే పౌలు గారు అంటున్నారు కనబడనివి కొన్ని ఉంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు మీకు అర్థమవుతుందో లేదు కనబడే అవయవాలు గొప్పవి కాదు కనబడనివి చాలా ఉన్నాయి గుండె కనిపించదు అది చాలా అవసరం లోనున్న కిడ్నీలు అవి కనిపించు అవి చాలా అవసరం బయటకు కనబడుతున్న చేతులే బయటకు కనబడుతున్న కాళ్ళే బయటకు పడుతు కనబడుతున్న ఈ ముఖ లక్షణాలే ఇవే గొప్ప అనుకుంటే పొరపాటట కనబడనివి ఇవా అనుకునేవి కూడా అవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోజు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఇలాంటి సంఘం ఒకటి ఉందా అని మనకు తెలియకపోవచ్చు దేవుడు అంటాడు ఈ సంఘం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంట మరి గొప్ప గొప్ప సంఘాలుగా పిలువబడుతున్నాయి మరి అబ్ అర్బన్ సిటీస్ లో చాలా గొప్ప గొప్ప మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మన హైదరాబాద్ పోయినప్పుడు ఒక పేరు చెప్పకూడదు కానీ లోపలికి వెళ్ళేసరికి కూర్చోవాలనిపించింది అక్కడ అన్న నేను ఎదిగి కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళుతున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్స్ తర్వాత డే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా అక్కడ ప్రత్యేక కూడుకులు జరుగుతున్నాయి ఫార్టీ డేస్ ఆయన ఎవరు మీకు అర్థమైపోవాలి ఆయన వినడానికి వెళితే వెళుతూ వెళుతూనే ఎలా ఉందో తెలుసు ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్తున్నట్టు ఉంది పెద్ద మల్టీప్లెక్స్ సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్లా ఆయన వాక్ దాటి ఇవన్నీ చూసేసరికి ఎవరికైనా మళ్ళీ రావాలనిపిస్తుంది గొప్ప సేవ ఏంటయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఆసియాలో నట గొప్ప సంఘం పెద్ద సంఘం ఏదంటే అంటే అదే నట ఎలా గొప్ప సంఘం అని అడిగితే ఏం చెప్తారు సంఖ్య అంతేనా ఇంకేమైనా ఆన్సర్ ఉందా ఎలా గొప్ప సంఘం అంటే దాని మించిన కొలత ఏముంది చెప్పండి ఫండింగ్ బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంటికి మించిన భౌగోళిక ఆన్సర్స్ తప్ప ఇంకేమైనా ఉన్నాయా నేను అంటాను ఈ సందర్భాన్ని పట్టుకొని హైదరాబాదులో కనబడని సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ సంఘం కన్నా నా సంఘం చాలా అవశ్యకం ఈ మాట మీకు అర్థమైంది కనబడే సంఘాలు ఆసియా ఖండాన్ని పోలుస్తున్నారు కనబడని మినిస్ట్రీ చాలా ఉన్నాయి పూరు గుడిసులో ఉండి ఇలాంటి రేకుల షెడ్యూల్లో ఉండి కనబడకుండా ఏది ఆశించకుండా కేవలం దేవుని కొరకే బతకాలని కొందరు బ్రతికిస్తూ స్వార్థం లేకుండా సేవ చేస్తూ కనబడకుండా నడిచిపోయే చాలా సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇవి చాలా అవసరం సత్యం ఎప్పుడు సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది సత్యం ఎప్పుడు సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది ఇదే మీకు గుర్తు అసత్యం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఇదే రైట్ అనిపిస్తుంది మీరు బాగా వినండి సత్యం ఎప్పుడు నలుగురులో గెలిచినట్టు కనబడద్దు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో చెప్పిన సిలువ బలి యాగం అందరు దృష్టిలో ఆయన ఓడిపోయాడు అందరు దృష్టిలో ఆయన అయిపోయాడు అందరు దృష్టిలో ఇక లేడిక సత్యం ఓడిపోయినట్టు కనబడుతుంది కలవర గిర మీద కానీ కనబడని దేవుంటే చెప్పిన పునరుద్ధానం అది కొందరికే కనబడుతుంది నేను అందుకే అంటాను సత్యం ఎప్పుడు మనం నెగ్గించాలని చూసినా సత్యం నెగ్గినట్టు సమాజానికి కనిపించదు కనబడదది అసత్యమే ఎక్కువగా సంఖ్యాపరంగా కనబడుతూ మాదే సత్యం అన్నట్టు కనబడుతుంది అందుకే డిఎల్ మోడీ గారు అంటాడు వెలిగే దీపం అడావుడు ఎక్కువ చేయదట వెలగందే నేను తగ్గ ఎలిగిపోతానని చెప్తాడు అట డిఎల్ మోడీ గారు అన్న మన చిన్న మాట కదా అది వెలిగే దీపాలు అడావుడు చేయవు ఎక్కడ ఎలిగే పోవాలి అక్కడ వెలుగుని ఇస్తాయి వెలగనం ఏమంటో తెలుసా మేమే వెలుగు అంటాయి మీకు నాయకుడు ఉండొచ్చు మీకు సంఖ్య ఉండొచ్చు సేవకులకు చెప్తాను మీరు ఎన్నో అనుకున్నవన్నీ మీకు జరగచ్చు కానీ మీతో మేఘ స్తంభం ఉండదు మీతో దేవుని సన్నిధి ఉండదు మీరు ఎన్నో చేయగలం మాకు కూడా నాయకుడు ఉన్నాడని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీతో మాత్రం దేవుని సన్నిధి దేవుని వెలుగు మాత్రం 
రాదు ఆ విషయం వాళ్ళకి అర్థం అవట్లేదు అందుకే పదమూడు అధ్యాయం వేలు ఎవరయ్యా అంటే అనుభవాలు చెప్పే దైవజనులు ఈరోజు ఎక్కువ ఇప్పటికైనా అనుభవాలు చెప్పే దైవజనులు ఏం అనుభవాలు చెప్తారు ఈ దైవజనులు ఒకవేళ ఇలా ప్రసంగం ఇస్తే ఇలా చెప్తారేమో ఇదిగో మా జీవితంలో ఒక గొప్ప ఈవెంట్ ఉందయ్యా ఒకరోజు మేము నడిచిపోతున్నాం ఆహారం లేనప్పుడు ఎట్లా మహాప్రభు అనుకున్నప్పుడు మా అన్న వచ్చింది తిన్నా తెలుసా అని చెప్తారు నెక్స్ట్ తర ఇంకా ఏం చెప్తారు తెలుసా ఇదిగో మేము బండ నీళ్ళు తాగాం ఇదిగో ఎర్ర సముద్రం కుండా నడిచి వచ్చాం మేఘస్తంభం కింద నడిచాం ఇన్ని అనుభవాలు చెప్తారట ఈ ప్రసంగికులు ఇప్పుడు అనుభవాలు చెప్పే వాళ్ళు వద్దట మరి విశ్వాసాన్ని కనుబరిచే వాళ్ళు కావాలి ప్రసంగాల్లో ఎక్కువ ఏముండాలి తెలుసా విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేది ఉండాలి అనుభవాలు తక్కువ ఉండాలి కానీ చాలామంది రివర్స్లో మాట్లాడతారు ప్రసంగం చేయాలంటే అంటే ఏముండాలట అనుభవం ఉండాలట ఎందుకు ఈ అనుభవం ఏమైనా తగలడ్డానికి పనికి వస్తుంది ఇక్కడ అంటే దానికి కూడా పనికి రావట్లేదు అనుభవం కాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవునికి కావాల్సింది విశ్వాసం విశ్వాసాన్ని కనబరిచే ఇద్దరు చాలు పది మంది అవసరం లేదు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో జాన్ వెస్లీ అని ఒక పెద్ద హైనటువంటి గుర్రాల మీద సేవ చేసేవాడు ఆ జాన్ వెస్లీ గారు ఎప్పుడు అనేవాడట కరెక్ట్గా నాకు వంద మంది ఉంటే చాలు సరే అయిన వందే వంద మంది ఉంటే చాలు ఆ వంద మందితో ఈ ప్రపంచాన్ని క్రీస్తు ముందు మోకాలు చేస్తాననేవాడట చూసారా ఎక్కువ మంది అవసరం లేదు నడిపించడానికి కరెక్ట్గా సరైన వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నచ్చు 